அனைவருக்கும் வணக்கம் மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ப்ரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வேர் இன் இன் இந்தியா இஸ் அ ஃபஸ்ட் பார்க் டு பி செட் அப் பை பி எம் மித்ரா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் பி எம் மித்ரா ஸ்கீம் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா நீங்கள் கரெக்டாக கிளாஸை வந்து கவனிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்ல முடியும் சரிங்களா அதில் இப்போது மொத்தம் ஏழு ஸ்டேட்டில் வந்து பிஎம் மித்ரா ஸ்கீம் படி வந்து பூங்கா அதாவது ஜவுளி பூங்கா ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் பிஎம் மித்ரா ஸ்கீமு அதன்படி முதன் முதலாக எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் பிஎம் மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் எங்கு முதன் முதலாக பூங்கா அமைக்கப்பட உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விருதுநகர் விருதுநகரில் இ குமாரலிங்கபுரம் அப்படின்ற கிராமத்தில் சரிங்களா இ குமார தமிழ்நாட்டில் விருதுநகரை சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சரிங்களா அதில் பர்டிகுலராக இ குமாரலிங்கபுரம் கிராமத்தில் இந்த பூங்கா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க சிப்காட்டு நிறுவனம் வந்து இதற்கான நிலத்தை கையகப்படுத்தி கொடுத்துருக்கு இதற்கான நிலம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இந்த பூங்காவிற்காண்டி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரம் கோடி திட்டம் ரெண்டாயிரம் கோடி அளவில் செலவில் செலவில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய திட்டமாக இது தமிழ்நாட்டில் விளங்கும் மேலும் ரெண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை தரும் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட் உனக்கு ஆன்சர் வந்து விருதுநகர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டால் தமிழ்நாடுன்னு கொடுக்கணும் என்ன பர்டிகுலராக பிளேஸ் அப்படின்னா விருதுநகர் செகண்ட் கொஷின் சர்வதேச நாணய விகிதம் எந்த நாட்டிற்கு மூணு பில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை மீட்பதற்காக வழங்கி உள்ளது சரிங்களா தற்சமயம் ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்முடைய அண்டைய நாடான ஸ்ரீலங்கா வந்து கடந்த வருடம் ரொம்ப பொருளாதார சீரழிவுக்கு உட்பட்டு திவாலான நிலையில் நம்ம ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின டாப்பிக்காக அதை நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ அதன்படி ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் நிறுவனம் இன் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இந்த நிறுவனம் சரிங்களா மூணு மில்லியன் டாலர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு மில்லியன் டாலர் அந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து பொருளாதார சீரழிவிலிருந்து ஸ்ரீலங்காவை மீட்டெடுத்து கொண்டு வருவதற்காக கொடுத்துருக்குறாங்க கூடுதலாக ஸ்ரீலங்கா வந்து இந்தியா சீனா போன்ற நாடுகளிடமும் வந்து பொருளாதார சீரழிவிலிருந்து மீண்டெடுத்து வருவதற்கான கடன் உதவியும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து டி செகண்ட் ஒனுக்கு தேர்ட் ஒன் விச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் இன்கரெக்ட் ரிகார்டிங் தமிழ்நாடு அக்ரி பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலின் வேளாண் வேளாண்மை பட்ஜெட்டுக்கான தமிழ்நாட்டில் வேளாண்மை பட்ஜெட் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றில் தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க அதன் அடிப்படையில் அமைந்த கேள்வி தான் இந்த கொஷினு சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் நீ ரீட் பண்ணிடலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் டு ப்ரொவைடு த்ரீ கிலோ ராகி டு ரேஷன் கார்டு ஹோல்டர்ஸ் இன் நீலகிரி அண்டு தர்மபுரி பாம் ரிசர்ச் சென்டர் இஸ் டு பி செட் அப் கிள்ளிக்குளம் காலேஜ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் டியூட்டிகோரின் சில்லி ஜோன் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் சிவகங்கா டியூட்டிகோரின் மில்லட் மிஷன் டு பி லான்ச்டு இன் நீலகிரிஸ் சரிங்களா தமிழ் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிடலாம் தமிழக வேளாண் பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு தொடர்பான கூற்றுகளில் தவறானவைன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷின் தவறானவைன்னு கேட்டிருக்காங்க நீலகிரி தர்மபுரி குடும்ப அட்டைத்தாரர்களுக்கு மூணு கிலோ கேழ்வரகு வழங்க அறிவிப்பு ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தூத்துக்குடி கிள்ளிக்குளம் வேளாண் கல்லூரி பனை ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த இடத்துல சரிங்களா மிளகாய் மண்டலம் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் சிவகங்கை தூத்துக்குடின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சிறுதானி இயக்கம் நீலகிரியில் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம தமிழக வேளாண் பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலுக்கான டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு டிஎன்ஏ டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இது வந்து இ பட்ஜெட்டில் தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க இ பட்ஜெட்டாக தேர்ட் டைம் தாக்கல் பண்ணுறாங்க இது வந்து மூன்றாவது முறை வேளாண் பட்ஜெட் வந்து இது தேர்ட் டைமாக தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது தவறானவைன்னு கேட்டிருக்காங்க நீலகிரி தர்மபுரி குடும்ப அட்டைத்தாரர்களுக்கு ரெ மூணு கிலோன்னு கொடுத்துருக்காங்களா மூணு கிலோ இல்லை ரெண்டு கிலோ சரிங்களா கேழ்வரகு வழங்க அறிவிப்பு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு சரிங்களா 
ரிமைனிங் இருக்கிற மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்மே கரெக்டாக அது ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிடலாம் தூத்துக்குடி கிள்ளிக்குளம் வேளாண்மை கல்லூரியில் பனை ஆராய்ச்சி நிலையம் ஏற்கனவே வந்து பனை மேம்பாட்டு திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதன்படி பனை விதைகள் விதைப்பு பனை மதிப்பு கூட்டு பொருள் உருவாக்கம் இதெல்லாம் வந்து அந்த திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்த நிலையில் கிள்ளிக்குளம் வேளாண் கல்லூரியில் வந்து பனை ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து மிளகாய் மண்டலமா ராமநாதபுரம் விருதுநகர் சிவகங்கை தூத்துக்குடி ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களை தேர்வு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல அதிகபதி அதிகப்படியான மிளகாய் சாகுபடி இருக்குன்றது குறிப்பிடத்தக்கது அதனால் மிளகாய் மண்டலம் அறிவிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கூடுதலான உற்பத்தியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் மேலும் வந்து இது விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப பயனுள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காண்டி இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அடுத்து சிறுதானிய இயக்கம் நீலகிரியில் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறுதானிய இயக்கம் எங்கே ஏற்படுத்த பட உள்ளது அப்படின்னா நீலகிரி நீலகிரியில் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது ஸோ அப்போ அக்கார்டிங் டு திஸ் ஸ்டேட்மெண்டில் எது கர இன்கரெக்டுன்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒன்று மட்டும்தான் இன்கரெக்ட் மற்ற எல்லாமே கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர்த் ஒன் த நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் என்டிபிசி ஹேஸ் சைன்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் வித் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் பாடி டு டெவலப் கிரீன் ஹைட்ரஜன் பசுமை ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் ஆன் தி நார்தன் பார்டர் இன் இந்தியா வாட் இஸ் தட் ஸ்டாட்டரி பாடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தேசிய அனல் மின் கழகம் இந்தியாவின் வட எல்லையில் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி ஆலையை உருவாக்க முதன் முதலாக அரசு அமைப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இது ஃபேக்ட் சரிங்களா பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த அரசு நிறுவனம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் நமக்கு ப்ரிலன்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கணும் சரிங்களா சப்போ நான் வந்து கொஷின் நம்ம கொடுக்கும் போது ஏதாவது நிறுவனம் பார்க்குறோம் சட்ட ரீதியான அமைப்பு அரசியலமைப்பு ரீதியான அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் சைல நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாடிஸ் நம்ம கேட்கும் போது அரசியலமைப்பு சார்ந்த நிறுவனங்கள் இல்லை சட்ட ரீதியான நிறுவனங்கள் மையப்படுத்தி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அது வந்து உங்களுக்கு சென்ட்ரல் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்னாலும் பரவாயில்ல ஸ்டேட் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்லனாலும் உங்களுக்கு இது வந்து இம்பார்ட்டான டாபிக் சரிங்களா இந்த டைட்டிலில் வரக்கூடியது ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் சைடில் நோட் பண்ணிக்கிட்டு அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ இப்போ என்டிபிசி பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ எந்த இடத்துல கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் லடாக் பகுதி சரிங்களா லடாக் இங்கே இருக்கு இந்த லடாக்கில் கிழக்கு லடாக்குன்னு சொல்றாங்க கிழக்கு லடாக் அப்படின்னா இந்தியாவோட வட எல்லையா இருக்கும் கூடுதலாக சீனா சீனாவுக்கும் இந்தியாவிற்கும் பார்டர்ல அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல பசுமை ஹைட்ரஜனுக்கான ஆலையை வந்து ஏற்படுத்த போறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் இந்த ஆலையை ஏற்படுத்துறதற்கு நிலம் வந்து இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இருபத்தஞ்சு ஆண்டு ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு நிலமானது அந்த என்டிபிசி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா மேலும் இந்த ஆலை வந்து எந்த மாதிரி விளங்கும் அப்படின்னா சூரிய எரிசக்தி சோலார் எனர்ஜி ஆற்றலில் இயங்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரிங்களா சோலார் எனர்ஜி கிடைக்கல அப்படின்னா அது பசுமை ஹைட்ரஜனில் இயங்கக்கூடியதாக இருக்கும் வகையில் இந்த ஆலையானது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சப்போ எந்த நிறுவனம் வந்து இதில் டைப்பில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திய இராணுவம் சரிங்களா பார்டரில் எப்பயுமே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பார்டரில் ஆர்மி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்தியன் ஆர்மி தான் ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா இப்போ அதை நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்த கேள்வி ஆன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டே இஸ் வேர்ல்டு வாட்டர் டே அப்சர்வ்டு சரிங்களா டுவெண்ட்டி டூ மார்ச் ஏன் நம்ம வந்து இந்த நாளுக்கு நம்ம கூடுதலாக அழுத்தம் கொடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னா கிராம சபை கூட்டம் கிராம சபை கூட்டம் நமக்கு வந்து வருடத்திற்கு நான்கு முறை நடக்கும் சரிங்களா அதை நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நல்லாவே படிச்சுருப்பீங்க அது எந்தெந்த நான்கு நாட்கள் அப்படின்னு கூடுதலாக மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இன்றைய தினம் புதன்கிழமை வந்து உங்களுக்கு கிராம சபை கூட்டம் நடத்தப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு செய்தி குறிப்பில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு செய்தி குறிப்பில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அதனுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நீரை பாதுகாத்தல் நீர் பாதுகாப்பு மழைநீர் சேகரிப்பு இது பத்தினின கூடுதல் விவாதங்களில் நீங்கள் கிராம சபை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அனைத்து மக்களும் விழிப்புணர்வு பெறணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இந்த இன்றைய தினம் வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும் இப்போ எல்லாருமே அந்த கூட்டத்தில் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ மார்ச் இருபத்தி
இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஏன்றது கிராம சபை கூட்டத்துக்கான ஆர்டிக்கல் ஏற்கனவே நம்ம நான்கு வருடத்திற்கு நான்கு முறை வந்து கிராம சபை கூட்டம் கூட்டணும் சொல்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது குறிப்பிடத்தக்கது சரிங்களா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஹூ ஆர் தி கரண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதில் ஆப்ஷனில் பார்க்கும்போது என்ன இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு தேர்தல் ஆணையர் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கீழே அவருக்கு கீழே தேர்தல் ஆணையர்கள் இரண்டு பேர் இருக்கிறதா நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் வச்சதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா விரைவில் கர்நாடகா சத்தீஸ்கர் மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களுக்கு வந்து தேர்தல் நடைபெற இருக்கு சரிங்களா அதை முன்னிட்டு தான் நம்ம வந்து தேர்தல் ஆணையர்களை நம்ம இங்கே வச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து யார் கரண்டில் வந்து தேர்தல் ஆணையர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ஆர்டரில் பார்க்கும்போது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் இருக்கா கூடுதலாக இரண்டு த தேர்தல் ஆணையர்கள் யார் அப்படின்றத பார்த்துடணும் சரிங்களா தமிழில் தற்போதைய தேர்தல் ஆணையர்கள் யார் சரிங்களா ஸோ ராஜீவ்குமார் இவங்க எல்லாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி தேர்தல் ஆணையர்களாகவும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர்களாகவும் இருந்தவங்க தான் சரிங்களா இந்த லிஸ்ட் வந்து நீங்கள் நல்லாவே படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போது ஆன்சர் ஏ ராஜீவ்குமார் அனூப் சந்திர பாண்டே அருண் கோயல் ராஜீவ்குமார் தான் தற்போதைய தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருக்கிறாங்க அனூப் சந்திர பாண்டே அருண் கோயல் வந்து தேர்தல் ஆணையர்கள் சரிங்களா தேர்தல் ஆணையர்கள் இவங்களை பற்றின கூடுதல் தகவலாக நீங்கள் வந்து என்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா தேர்தல் ஆணையம்னா என்ன தேர்தல் ஆணையம் பற்றி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அது தொடர்பான ஆர்டிக்கிள் சரிங்களா அரசியலமைப்பில் எத்தனாவது விதி கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இதுக்கு முன்னாடியான லிஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெலாம் வந்து தேர்தல் ஆணையர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க மேலும் தேர்தல் சீர்திருத்தம் தேர்தல் சீர்திருத்தம் சரிங்களா தே தேர்தல் சீர்திருத்தம் பற்றியும் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்காண்டி நாடு முழுவதும் ஒரே தேர்தல் அப்படின்ற டாப்பிக்கை இப்போ முன் வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா நாடு முழுவதும் ஒரே தேர்தல் இது வந்து ஒரு பெரிய இதை வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய சீர்திருத்தமாக இருக்கும் இது எல்லா டாப்பிக்குமே நீங்கள் இது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த தேர்தல்ன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்த டாப்பிக் இந்த இதெல்லாம் இப்போ நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது பாலிடிக்ஸ் மாதிரி ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்த்துட்டு இது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய பாலிட்டி டாப்பிக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறது நல்லது அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஏரியா இதுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கூடுதலாக உங்களுக்கு மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கு உதவியாக இரு